हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल सिख इस चैप्टर में हम कवर करेंगे आउटलाइन प्रॉपर्टी जो कि ऑलमोस्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी की तरह दिखती है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है आउटलाइन प्रॉपर्टी भी बॉर्डर होने के बाद भी वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लेंगे और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो जाएगा हम अपना लाइव प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो चलिए हमारा सेटअप रेडी है एग्जांपल्स देने के लिए तो मैं आपको सबसे पहले आउटलाइन प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ की क्या है ये आउटलाइन प्रॉपर्टी तो उससे पहले मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ की मैंने यहाँ पे एस में क्या लगा रखा है एस में मैंने एक सिर्फ एक हेडिंग लगाई है एक पैराग्राफ लगाया और उसके अंदर मैंने एक एम्फेसिस ई एम टैग लगाया दैट्स इट तो चलिए आउटलाइन प्रॉपर्टी लगाते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी सेम बॉर्डर की तरह है बस उसके अंदर बॉर्डर की जगह आउटलाइन हो जाता है तो हम अपने H1 वन सिलेक्टर के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन स्टाइल कौन सा हो तो हम ये सॉलिड ले लेते हैं और उसके बाद हम आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा हो रेड कर लेते हैं और उसके बाद हम आउटलाइन का विथ कितनी हो वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसके अंदर फाइव पिक्सल कर लेते हैं आप देख सकते हैं रेड साइड पे हमारी आउटलाइन आ गई है जैसे बॉर्डर आता है एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही आउटलाइन आ गई है तो चलिए इससे पहले ही मैं एक्सप्लेन करूं आगे उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं आउटलाइन का ये सेम टू सेम इन तीनों प्रॉपर्टीज को अगर एक ही प्रॉपर्टी में यूज करना हो जैसे हम बॉर्डर में करते हैं पैडिंग में करते हैं मार्जिन में करते हैं सेम टू सेम वैसे ही आउटलाइन के अंदर भी शॉर्टकट प्रॉपर्टी काम करती है तो हम सिर्फ आउटलाइन लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज दे देंगे विथ दे देंगे फाइव पिक्सल कलर दे देंगे रेड दे देते हैं और स्टाइल दे देंगे सॉलिड दे देते हैं तो हो गया ना हमारा शॉर्ट में काम तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ आप रेड साइड पे जो आउटलाइन देख रहे हो वो एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर हमारा बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेती ये सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर हमारी आउटलाइन तो दिख रही है इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए इजी वे में तो जो हम पिक्सल दिए हमने आउटलाइन हमारा पांच पिक्सल का हो वो पांच पिक्सल स्क्रीन के ऊपर जनरेट नहीं हुए स्क्रीन के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट लेयर बनी है उसके ऊपर जनरेट हुए हैं अभी भी आई नो आपको ये क्लियर नहीं हुआ मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ बॉर्डर के साथ डिफरेंस करके जो हमने यहाँ पे आउटलाइन लिखा है इस आउटलाइन को मैं सिलेक्ट करके इसकी जगह पे बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाता हूँ बी ओ आर बॉर्डर पे मैं जैसी एंटर प्रेस करूंगा अब देखना जो हमारा राइट right पे टेक्स्ट है वो हिल के नीचे आ जाएगा थोड़ा अब देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे हुआ मतलब पांच पिक्सल नीचे मूव हुआ जो बॉर्डर ने जो बॉर्डर क्रिएट करा ये रेड कलर का इसने पांच पिक्सल स्क्रीन के ऊपर जनरेट करे हैं ना कि ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर आई नो ये आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे बताता हूँ हम इस वाली प्रॉपर्टी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इससे मैं आपको एक नहीं दो चीजें एक की प्रॉपर्टी से बताता हूँ जो हमारी आउटलाइन होती है वो बॉर्डर के बाहर आती है ना कि बॉर्डर के अंदर या बॉर्डर की जगह पर आती है तो हम यहाँ पे आउटलाइन लगाएंगे अब देखना मैं जैसे ही आउटलाइन के ऊपर एंटर प्रेस करूंगा हमारा जो टेक्स्ट है वो पांच पिक्सल नीचे मूव नहीं होगा क्योंकि आउटलाइन और बॉर्डर में ये डिफरेंस है आउटलाइन स्क्रीन के ऊपर जनरेट नहीं होती और बॉर्डर स्क्रीन के ऊपर जनरेट होता है देखो मैं एंटर प्रेस करूंगा नाउ आप देख सकते हैं हमारी जो आउटलाइन है वो जनरेट हो गई है हमारा टेक्स्ट पांच पिक्सल मूव भी नहीं हुआ तो रेड की जगह हम ग्रीन कर लेते हैं ताकि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी आउटलाइन है और कौन सा बॉर्डर है आप देख सकते हैं आप राइट साइड पे जो हमारा बॉर्डर है रेड कलर का उसके बाहर आई है हमारी आउटलाइन तो चलिए मैं आपको अब अच्छे से एग्जांपल दिखाता हूँ कि पिक्सल जो है जनरेट हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बॉर्डर से और आउटलाइन से नहीं हो रहे तो हम जो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी है अब मैं इसको डिलीट करूंगा शिफ्ट डिलीट से हमारी पूरी डेक्लेरेशन डिलीट हो जाएगी तो मैं जैसे ही अब डिलीट प्रेस करूंगा अब देखना हमारा जो टेक्स्ट है नीचे पैराग्राफ का वो ऊपर को पांच पिक्सल मूव हो जाएगा आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो पांच पिक्सल ऊपर को मूव हुआ तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और अब देख सकते हैं फिर से वो नीचे को मूव हुआ टेक्स्ट हमारा इसका मतलब है जो पांच पिक्सल है ये जो बॉर्डर में बनाए थे ये स्क्रीन की जगह ले रहे हैं हमारे व्यू पोर्ट जो हमारा वेब पेज है उसके ऊपर जगह ले रहे हैं लेकिन आउटलाइन जगह नहीं लेता मैजिकली ये हवा में कहीं पे जनरेट हो जाता है और ये जगह नहीं लेता तो हम इसको भी इस डेक्लेरेशन को भी डिलीट करेंगे शिफ्ट डिलीट में प्रेस करूंगा और अब मैं डिलीट प्रेस करने जा रहा हूं आप देखिए राइट पे हमारा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो जरा भी हिलेगा नहीं बिल्कुल भी मूव नहीं होगा अब देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो वहीं के वहीं रहा कंट्रोल जेड
वो हमारे बॉक्स मॉडल में ऐड हो जाते हैं मैंने आपको बॉक्स मॉडल पिछले तीन चैप्टर्स में सिखाया था उसमें ये ऐड हो जाता है लेकिन जबकि जो आउटलाइन के पांच पिक्सल हैं ये बॉक्स मॉडल में ऐड नहीं होते ये हवा में कहीं पे जनरेट हो रहे हैं ये बॉक्स मॉडल में ऐड नहीं होते बॉक्स मॉडल क्या था मैं आपको क्विकली फिर से याद दिलाता हूँ बॉक्स मॉडल क्या है कि आपका कंटेंट है जितने पिक्सल का आपका कंटेंट है और उसके बाद जितने पिक्सल का आपका पैडिंग है जितने पिक्सल का आपका बॉर्डर है और जितने पिक्सल की आपकी मार्जिन है उन सबको मिला के एक बॉक्स मॉडल बनता है जैसे कि मैंने आपको डेवलपर ऑप्शंस दिखाए थे पिछले चैप्टर्स में मैं आपको फिर से एक बार डेवलपर ऑप्शंस में जाके एज ए एग्जांपल दिखाता हूँ हम इसके अंदर अपनी एच वन सेलेक्ट करेंगे हेडिंग वन और आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास जो एक ग्राफ आया है ये हमारा एक्चुअल में बॉक्स मॉडल है ये बहुत ही अच्छा फीचर है डेवलपर ऑप्शन का तो इसके जो बीच वाला ये जो है ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है सिक्स नाइनटी वन पिक्सल्स का ये कंटेंट है उसके बाद ये पैडिंग में इसने जीरो लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है ब्लैंक है हमने पैडिंग को दी नहीं है इसलिए ये पैडिंग नहीं दिखा रहा फिर ये दिखा रहा है पांच पिक्सल का हमारा बॉर्डर है मतलब बॉक्स मॉडल में हमारे बॉर्डर जो है वो ऐड हुआ है और आप देख सकते हैं उसके बाद जो है हमारी आउटलाइन बॉक्स मॉडल में नहीं आ रही मतलब वो हवा में है एक्चुअल स्पेस वो नहीं ले रही स्क्रीन के ऊपर और ये जो 21 आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ हुआ मार्जिन है तो आउटलाइन बहुत सारे केसेस में काम आती है जैसे कि आपको ऐसी जगहों पर बॉर्डर देना हो जहाँ पे आप चाहते हैं कि एक पिक्सल जनरेट ना हो एक्स्ट्रा स्पेस और जो टैक्स है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए आप किसी बटन को टच करते हो वो हाईलाइट होता है हाईलाइट होके वो एक पिक्सल जनरेट ना करे ताकि आपका जो वेब पेज डिजाइन है वो बिगड़े ना तो बहुत जगह पे ये काम आता है हम अपना जो डेवलपर ऑप्शन है उसे बंद कर लेंगे और आपको मैं अब हमारे पैराग्राफ के ऊपर ये लगा के दिखाता हूँ अब जो आउटलाइन के दो तीन फीचर्स और हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि आउटलाइन जो है वो नॉन रेक्टेंगुलर होता है जैसे कि हमारे बॉर्डर जो है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होंगे मैं आपको इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो हमारा जो ई हमारा एम्फिस सेलेक्टर ले लेंगे हम और उसके ऊपर हम अपनी बॉर्डर को अप्लाई करेंगे तो हम चलिए बॉर्डर अप्लाई करते हैं हम अपना वन पिक्सल सॉलिड रेड कर लेते हैं आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये जो कोने हैं इसके ये कोने टूट रखे हैं ब्रेक हो रखे हैं यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा जो जहाँ से ओपन हो रहा है बॉर्डर वहाँ पे इसकी एक लाइन है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे इसकी एक लाइन है जो बीच में जितने भी एरियाज है जितने भी क्लोज होने चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग है वो ओपन है वो सब क्लोज नहीं हुआ लेकिन अगर आप इसकी जगह पर आउटलाइन लेते हैं जैसे कि हम बॉर्डर की जगह पर अब आउटलाइन लेते हैं तो आप देख सकते हैं बार बार जो हर जगह पे लाइन आ रही थी वो नहीं आई हर कोने में ये बंद हो रहा है और इसने जितना भी हमारा मैटर है उसको सिंगल एक ब्लॉक के अंदर ले लिया है तो आउटलाइन बहुत काम आती है अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाना हो हाईलाइट करके तो वहां पे आप ये आउटलाइन दे सकते हैं आउटलाइन ने यहाँ पे वन पिक्सल जनरेट भी नहीं करे आपका टेक्स्ट भी अपनी जगह से नहीं हिला और ये अपने हर एक लाइन के एंड में क्लोज होगा और ये पूरा एज ए एक ही पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर दिखाएगा ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन के बाद एक लाइन आएगी और क्लोज होगा बॉर्डर की तरफ तो आउटलाइन यहाँ पे बहुत काम आती है आउटलाइन की एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो बॉर्डर में होती हैं लेकिन आउटलाइन में नहीं होती जैसे कि आप आउटलाइन की सिंगल सिंगल साइड आप एडिट नहीं कर सकते जैसे हम बॉर्डर में कर सकते थे जैसे कि हमारा ये जो ऊपर हमने H1 के ऊपर हमने जो बॉर्डर लगाए हैं वो हम इसके सिंगल सिंगल साइड एडिट कर सकते हैं कि ये ये वाले स्टाइल की हो या फिर ये इतने पिक्सल हो ये ऐसा हो वैसा हो ये फ्लेक्सीबिलिटी हमें आउटलाइन के अंदर नहीं मिलती आउटलाइन के अंदर आपको एक और फ्लेक्सीबिलिटी नहीं मिलती कि आप इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं कर सकते जैसे हम बॉर्डर्स में कर सकते हैं जब आप रेगुलर काम करेंगे वेब पेजेस अपने डिजाइन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे हमने बॉर्डर्स यूज करने हैं और कहाँ पे बॉर्डर यूज करने की वजह से वेब डिजाइन का पैटर्न बिगड़ रहा है तो और वहां पे आउटलाइन यूज करनी है एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली आउटलाइन की वो ये है आउटलाइन ऑफ मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या करती है तो हम इसकी जगह पे तीन पिक्सल ले लेते हैं आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमारा जो बॉर्डर है और जो आउटलाइन है उन दोनों के बीच में तीन पिक्सल का गैप क्रिएट हो गया है तो ये जो गैप क्रिएट हुआ यही ऑफसाइट है ऑफसाइट मतलब बाहर को एक्स्ट्रा थोड़ा जगह छोड़ के आउटलाइन चली जाए तो ऑफसाइट बस यही करता है काफी इजी प्रॉपर्टी है एक दो बार आप लगा के देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करती है तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मेरा समझाया हुआ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट दोनों केसेज में कर दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सिया